。事实上，中美关系当前主要的症结在于，美国对中国产生了严重的战略误判。从政界到军界，都有人将中国的正常发展视为所谓威胁，继而以零和博弈思维投射到中美关系上。美军最高将领、参谋长联席会议主席马克·米利周五在参加活动时就公然宣称，中国是美国最大军事威胁。米利当地时间周五在美国杜克大学发表讲话时公开宣扬，他认为中国是美国最大的军事威胁。现场有人质疑，中国的威胁到底有多大？美国正在采取什么措施来应对？米利声称，美国仍然拥有最好的军事力量。But if we, the United States military, do not fundamentally change the way we fight, how we fight, the doctrine we fight with, and our research, development, acquisition, and we don't get on a much faster path. Uh, then we will lose our position of primacy and dominance militarily, and that will be very, very dangerous. Period. If that happens, Milley 还宣称，中国军队正在发展蓝水海军来挑战美国海军，并且在导弹和核能力方面也取得了发展。Milley 表示，美国需要密切关注中国。这已经不是米利第一次拿所谓“中国威胁论”说事。本月初，米利在出席阿斯彭安全论坛时，先是承认美国占支配地位的时代可能已经结束，随之将矛头引向中国，声称五角大楼将中国看作是三级世界中的主要对手，还宣称中国显然在地区层面挑战我们，他们的愿望是在全球挑战美国。在那次论坛上，米利还试图将话题引向台湾，扬言美国绝对有能力保护台湾。Uh, we absolutely have the capability to、uh, do all kinds of things around the world to include that if required. Those are really policy presidential decisions whether or not we do that, and hence the, you know, the, the policy of、uh, the Taiwan Relations Act. But we absolutely have the capability. There's no question about that. I mean, Lee, through the flattery and the exaggeration of China's threat, this will maintain the American military power in the global political sphere. From his speech, we can see that the American military is engaged in military tactics. 我这个针对中国的这种打法上面啊，现在他有一种紧迫感和危机感，而且的话，我们可以预计啊，美国在这方面啊，这个进行战略调整、战术调整的这个步伐会加快。随着拜登政府近期频繁操弄台湾议题，美国的一些盟友开始分不清形势，在涉台问题上亦步亦趋。据澳大利亚人报当地时间周五报道，澳大利亚国防部长彼得·达顿近日在一次采访中妄言，中国大陆没有权利收回台湾。如果美国承诺派兵保卫台湾，澳大利亚作为其盟友不参加军事行动将是不可想象的。特别是达顿在采访中明确表示，中国是一个数倍于澳大利亚的经济和军事超级大国，坦言与之竞争的。想法是无稽之谈，但他仍声称要不断提升作战准备和威慑力，为台海地区可能的所谓冲突威胁做好准备。事实上，这不是达顿近期第一次做这样的表态。十月下旬，达顿在接受澳大利亚天空新闻采访时，也曾无端谈到中国大陆可能会以武力所谓侵犯台湾，并狂妄叫嚣澳大利亚坚持与美国同进退。近期，澳政府和媒体频繁在台湾问题上煽风点火。澳参议院外交事务委员会主席日前也炒作所谓“台海即将爆发战争”，而澳大利亚有义务帮忙保卫台湾。除了在涉台问题上追随美国，澳大利亚还是美英澳三边安全伙伴关系 （AUKUS） 以及美日印澳四边机制主要成员。观察认为，拜登上台以来频频显露出继承特朗普政府的印台战略，拉拢盟友进行大国竞争的意图，将四边机制与 AUKUS 一并视为印台战略的基础。据日媒最新消息，四边机制已在协调在日本召开第二次线下峰会，预计最早将于2022年春季开会，推进经济安全合作。这将是继今年三月。四国视频峰会以及九月首次线下峰会后，美日澳印领导人再次会面。这两个机制的话是相辅相成的啊，一个是硬硬方面的，也是军事安全；另一个是软的这个方面，也就是疫苗啊、高科技啊、这个供应链的这个这个方面。所以啊，他们之间是相辅相成。但这两个机制呢，都属于爬坡阶段。而且是遭到我们中国政府明确的、坚决的这种反对。日前，美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达先后到访日本和韩国，其中就多次谈及印太战略。据美国国务院介绍，康达在访问期间强调，美国与日本和韩国之间的双边和三边合作，对促进印太地区及其他地区和平、安全与繁荣的重要性。
。而康达前脚刚走，美国贸易代表戴奇和副贸易代表比安奇也将接续相关行程。据美国贸易代表办公室介绍，戴奇一行将于十五号至二十四号到访日本、韩国和印度，会见政府官员和利益相关方，讨论美国对印太地区的持久承诺，并加强与主要盟友和伙伴的经贸关系。据悉，这将是戴奇上任后的首次东亚之行，也是美国最高贸易官员时隔多年再次到访该地区。另据美商务部的声明，美商务部长雷蒙多将于十五号至十八号对亚洲进行首次正式访问，他将会见日本、新加坡和马来西亚的政府官员和商界领袖，聚焦供应链弹性、数字经济和技术、共同标准以及支持地区基础设施项目等关键领域。这三个人这个访问的这个对象呢，啊，除了美国的盟友，就是美国的伙伴啊，或者是美国的友好国家。日本呢是三个人必访的国家。嗯，所以通过加强与盟国以及伙伴关系啊之间的双边关系啊，这个他们的访问呢、啊，目的在于重建一个、嗯、美国主导的、针对中国的啊，削弱中国世界工厂地位、削弱中国这个国力的这么一个重建这供应链的这么一个举措。所以这是我们要。你要特别留心的。深圳卫视记者注意到，拜登政府就任以来已经多次派高官访问印太。七月起，美国副国务卿谢尔曼先后访问了日、韩、蒙等国。此后，美国国防部长奥斯汀出访新加坡、越南与菲律宾。美国国务卿布林肯前往印度。美国副总统哈里斯也于八月到访新加坡和越南。有观察认为，美国印太战略迄今发展只用了四年左右，其发展速度之快不可轻视。预计美国会在今年提出一系列构想的基础上，进一步落实推进该战略。不过，另一方面，拜登政府的印太战略仍受制于美国国内政治、战略资源平衡调配、外部盟友拉扯等因素，地区国家也有自己的考虑。例如，大多数区域内国家都希望与中国建立起广泛、密切的经济联系，还有一些国家并不认同美国在。该地区搞集团式竞争的倾向。美国这个搞小圈子，它有两个方面的一个目的。第一个方面的话呢，是针对中国来对中国实施所谓集体的这种压力，啊，让中国在一些关键问题上做出对他们有利的这个让步。另一个目标，通过建立这种小关系，美国强化与这种小团体。内部成员之间的双边关系。中国国家主席习近平日前在向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲时指出，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态，亚太地区应该勇担时代责任，发挥引领作用，坚定朝着构建亚太命运共同体的目标迈进。观察认为，中方对于亚太地区局势的立场是一贯的，即地区和平与繁荣攸关各方，各国应为此携手共进。而组建具有冷战思维和对抗性的小集团，不利于地区国家加强政治互信，不利于地区和平稳定，更不利于地区发展与繁荣。